ہے تو جیسا مہینہ ویسی تقریر جیسا جلسہ ویسی تقریر یہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے اگر میں کسی اور موضوع پر بولوں گا تو دنیا کہے گی کہ ربانی صاحب جشن آمد رسول میں آئے اور اس موضوع پر خطاب نہیں کر سکے تو میں سمجھتا ہوں یہ میری شکایت ہوگی تو جیسا جلسہ ویسی تقریر جیسا مہینہ ویسی تقریر آج میں تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے ہم کو کتاب بھی دیا نور بھی دیا دونوں ایک ساتھ کیوں دیا اس میں کیا حکمت ہے دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو ہر چیز سے پہلے کیوں پیدا کیا اس میں کیا حکمت ہے تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ پیدا اگر پہلے کیا تو بھیجا آخری میں کیوں اس میں کیا حکمت ہے چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا میرے نبی کا مقام ان کا مرتبہ ان کی شان کیا ہے پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ نبی کے میلاد کی خوشیاں منانا لڈو بانٹنا اور عیسال سباب کرنا یہ سب حدیث سے ثابت ہے یا نہیں جلوس نکالنا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں نبی کے آمد کی خوشیاں جھنڈی یا جھنڈا لگا کر کے منانا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں چھٹمی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ نبی کی وفات کا غم ہم کیوں نہیں مناتے نبی کے آمد کی خوشیاں کیوں مناتے ہیں یہ ساری باتیں بالکل حدیث و قرآن کی روشنی میں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تقریر کے دوران کوئی اوٹھک بیٹھک نہ کرے اور بابو مائک والے تھوڑا آواز ساتھ کیجئے چونکہ یہ جھن جھناہت پیدا ہو رہی ہے اور جس سے تھوڑا سا ڈسٹرپ ہو رہا ہے یہ سامنے جھن جھناہت نہیں ہونی چاہیے آواز میں آواز بالکل کلیر ہو صاف ہو تاکہ آپ کے مائک کی بھی تعریف ہو اور لوگ آپ کے مائک کی تعریف کریں بالکل عدب سے بیٹھیں خوش میں بیٹھیں آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا گوا کا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و اخیار مصطفیٰ جانی رحمت شمی بزم ہدایت نو شہ بزم جنت گل باغی رسالت عرش کی زیب و زینت فرش کی شیب و نزہت جن کی شان انہا آتی نا کل کو سر شاپ و محشر ساکی کو سر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں پہیں اللہ علیہ وسلم بارک وسلم صلو علیہ السلام وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلو علیہ السلام وسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے زور سے بولے اجازت ہے اجازت ہے تو شیر ملائزہ فرمائیں شاعر لکھتا ہے مقام سیدے کونین کوئی کیا جانے مقام سیدے کونین کوئی کیا جانے ہے ذات سر و خدا ان کی بس خدا جانے قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے اور سرکار آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے میرے دوست میرے عزیز میرے بچے میری پیاری ماں بہن ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب اگر اور صاف لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھئے بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ساتھ میں قرآن لاتا اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی تو پورا مجھا تھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ میری طرف دیکھو قرآن کا انداز بیان دیکھو قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب 
نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے اللہ نے ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اس کو اس اس کو پڑھنے کے لیے جو روشنی دیا وہ اپنے پیارے محبوب کو اپنے پیارے محبوب کا نور عطا فرمایا یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو نور کہا اور نور بنایا میری طرف دیکھیے اس میں کیا حکمت ہے اللہ نے اپنے محبوب کو نور کہہ کے اپنے بندوں کو اپنے بندوں کو کس چیز سے خبردار کیا تو آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو بالکل ذہن کو حاضر رکھیے اللہ نے ہمیں کتاب بھی دیا نور بھی دیا دونوں ایک ساتھ دیا آخر اس میں کیا حکمت ہے میری طرف دیکھیے آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں آپ کو روشنی کی ضرورت پیش آشی ہے آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں آپ کو لائٹ کی ضرورت پیش آشی ہے آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو چراغ اور مومبتی کی ضرورت پیش آشی ہے اندھیرے میں پڑھنا چاہیں گے نہیں پڑھ سکتے اندھیرے میں سمجھنا چاہیں گے نہیں سمجھ سکتے یہ تو عام کتابوں کا معاملہ ہے لیکن قرآن میں اور عام کتابوں میں بہت بڑا فرق ہے رب نے کہیں نے اپنے محبوب کو نور کہہ کے آپ کو خبردار کیا اے بندو عام کتابوں کو سورج کی روشنی میں پڑھ کر سمجھ لیتے ہو لائٹ کی روشنی میں پڑھ کر سمجھ لیتے ہو چراغ کی روشنی میں پڑھ کر سمجھ لیتے ہو لیکن قرآن کو سمجھنا ہے تو صرف سورج کی روشنی میں مت پڑھنا صرف لائٹ کی روشنی میں مت پڑھنا صرف چراغ کی روشنی میں مت پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے اگر قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کو پڑھنا ہے تو ایمان کی روشنی میں ایمان کا چراغ چلا کر پڑھنا اور ایمان کا چراغ میرے محبوب کی محبت ہے تم ان کی محبت کا چراغ چلاؤ قرآن پڑھتے بھی جاؤ قرآن سمجھتے بھی جاؤ نارے عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ بات سمجھ میں آ رہی ہے زور سے بولیے بات سمجھ میں آ رہی ہے آواز صاف صاف معلوم ہو رہی ہے اگر نہیں معلوم ہو رہی ہے تو تھوڑا سا بابو اکو کم کر دو اکو رہنے دو لیکن تھوڑا کم کرو تاکہ لوگوں کو آواز صاف ستھری ملے میری طرف دیکھو حضرات تو دونوں سے رشتہ ضروری ہے ہاتھ اٹھا کر بولو دونوں سے رشتہ ضروری ہے چائے والے کو ادھر بھگائیے تاکہ ڈسٹرپ نہ ہو میری طرف دیکھو دونوں سے رشتہ ضروری ہے قرآن سے بھی رشتہ ضروری اور رسول سے بھی رشتہ ضروری اللہ نے ہمیں دونوں ایک ساتھ ہی اس اس لیے دیا کہ تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو رسول سے سمجھو اور رسول کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن سے سمجھو بغیر بولو رسول کا سہارا لیے ہوئے کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا اور بغیر قرآن کا سہارا لیے ہوئے کوئی رسول کو سمجھ نہیں سکتا ان پیمانوں سے میں کہنا چاہوں گا جو رسول کو اپنے باپ دادا کی طرح سمجھتے ہیں اپنی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے ذرا قرآن پڑھ کر دیکھو تب پتا چلے گا رسول کیا ہے آپ رسول کے بارے میں قرآن سے پوچھو کہ رسول کیسے بشر ہے تو قرآن کھلم کھلا لفظوں میں کہے گا کہ رسول بشر تو ہے لیکن ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے بشیر بھی ہے بشر بھی ہے نظیر بھی ہے بشر بھی ہے تاہا بھی ہے بشر بھی ہے یاسین بھی ہے بشر بھی ہے مزمیل بھی ہے بشر بھی ہے متصر بھی ہے بشر بھی ہے نور بھی ہے بشر بھی ہے برہان بھی ہے بشر بھی ہے محبوب بھی ہے بشر بھی ہے رسول بھی ہے یہ ایسا بشر ہے کہ نئی نکی زہر کو کوئی جواب ہے نئی نئی شفاق کا کوئی جواب ہے نارے تکبیر نارے رسالت بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب میری طرف دیکھئے پانچ منت آپ کو انتظار کرنا پڑے گا پھر میں آپ کو لائن سے حدیث سناؤں گا آپ گھبرائیں گے نہیں میری طرف دیکھئے یہ بلب جو چل رہا ہے ایک تار کا کمال ہے کہ دو تار کا زور سے بولو یہ لائٹ جو چل رہی ہے ایک تار کا کمال ہے کہ دو تار کا زور سے بولو ایک تار کا کمال نہیں دو تار کا کمال ہے ایک تار سے کبھی روشنی نہیں آئے گی ایک تار سے کبھی چمک پیدا نہیں ہوگی جو تم کمال دیکھ رہے ہو یہ دو تاروں کا کمال ہے ایک تار کا کمال نہیں ہے بلکل اسی طرح اللہ نے آپ کے دل کو بھی بلکلی طرح بنایا ہے آپ چاہتے ہو کہ دل ہمیشہ روشن ہو 
अवसर नहीं तो दिल का एक तार कुरान से जोड़ो और दूसरा तार जाते मुस्तफा से जोड़ो जब दोनों तार चुरा रहेगा तो दिल भी रोशन रहेगा ईमान भी रोशन रहेगा वाह तो दोनों से रिश्ता जरूरी है इधर देखिए जो कभी कुरान से सस्ते हैं और कभी कुरान से हटते हैं उनके दिल का बल्ब फ्यूज हो जाता है और जब बल्ब कम फ्यूज होता है तो सिर्फ अंदर काला और ज्यादा फ्यूज होता है तो अंदर बाहर दोनों काला तो वो लोग जो कुरान से कभी सस्ते हैं कभी हटते हैं कभी रसूल पाप की तारीफ करते हैं और कभी उनके खिलाफ बोलते हैं उनके दिल का बल्ब फ्यूज हो जाता है यही वजह है कि सियाही अंदर भी होती है और सिया ऊपर भी होती है इसलिए अपना चेहरा चमकदार रखना है तो तार दोनों से जुड़ा रहे अच्छा मेरी तरफ देखो अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया हर आलिम बयान करता है बोलो हदीस सुन चुके हैं कि नहीं अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को हर चीज से पहले क्यों पैदा किया इसमें क्या हिकमत है तो कान खोल कर सुन लो अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को हर चीज से पहले इसलिए पैदा किया ताकि मेरा महबूब जी भर के मेरा जलवा देखे मेरा महबूब जी भर के मेरी तजल्ली में नहा दे और अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को हर चीज से पहले इसलिए पैदा किया ताकि जैसा मैं अपने महबूब को देखू वैसा उन्हें कोई न देखे और इधर देखो पैदा तो सबसे पहले किया लेकिन भेजा सबसे आखिरी में आखिर ऐसा क्यों मेरी तरफ देखो आप एक विशाल समझो आप जलसा करा हो पोस्टर छपवाते हो तो जो अजीम हस्ती होती है उसका नाम सबसे जली हरफों में होता है सबसे ऊपर होता है जबान पर पहले उनका नाम तहरीर में पहले उनका नाम दिल में पहले उनका नाम दावत देने में पहले उनका नाम लेकिन स्टेज पर लाया जाता है सबसे मेन वक्त में सबसे आखिरी वक्त में ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने ताकि लोग उनकी शाश को पहचाने ताकि लोग उनकी अजमत को पहचाने अब उनसे पहले जितने मुकर्र आते हैं जितने शोरा आते हैं उसी अजीम हस्ती का जिक्र करते हैं घबरा ये नहीं मैं तो दस मिनट के लिए आया हूँ मैं तो पंद्रह मिनट के लिए आया हूँ मैं तो आधा घंटा के लिए आया हूँ तो देखो पोस्टर में सबसे पहले नाम था जबान पर पहले नाम था दिल में पहले नाम था लेकिन स्टेज पर लाया गया सबसे बाद में ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने ताकि लोग उनकी शांत को पहचाने ताकि लोग उनकी अजमत को पहचाने जब आप समझ गए तो रंगानी को कहने दो अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया लेकिन पहले भेजा आदम को पहले भेजा नूह को पहले भेजा मूसा को पहले भेजा ईसा को पहले भेजा एक लाख चौबीस हजार कमो देश पैगंबर को इसीलिए भेजा ताकि ये लोग दुनिया में चले मेरे महबूब का सिक्र करो मेरे महबूब की मेरे महबूब का तस्करा करो मेरे महबूब की बशारा करो और जब मेरे महबूब आखिरी में जाए तो दुनिया वालों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए हैं वो मुख्तदी बनकर आए हैं अब जो आ रहे हैं ये नबियों के इमाम आ रहे हैं सैदुल अम्बिया आ रहे हैं सैदुल मुसलीम आ रहे हैं वाह नारे तकबीर नारे विशाल जश्न अहमद मुतफा सरकार की आमद अबरार की आमद बात समझ में आ रही है कि सर से गुजर रही है हाथ उठाकर बोलो माशाल्लाह पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुबह अल्लाह हाथ नीचे करो बिल्कुल आप आप तैयार हो जाओ अब आपका मौलाना लाइन से हदीस सुनाना चाहेगा मेरे नबी का मकाम उनका मर्तबा उनकी शान क्या है हदीस सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल अदब से बैठिए पूरा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुबह और जोर से बोल दो सुबह अल्लाह और जोर से बोलो सुबह अल्लाह माशा गौर से सुनो बच्चों आप भी सुनो जवानों आप भी सुनो हमारी माँ बहनों आप भी सुनो हवाला नोट करो मिश्का शरीफ जिले सानी बाबू फसाइल सिद्दी मुरसली सपा नंबर पाँच सौ पंद्रह अनबी सर निलफारी रोजी अल्लाह कौन कुल तो यहाँ रसूल अल्लाह कई फाल का नबी मलका 
احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فبقى احدهما فقال بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو وهو قال نعم قال فزنه برجل فبزنت به فبزنته ثم قال زنه باشرى فبزنت به فرجحته ثم قال زنه بمئه فبزنت به فرجحته ثم قال زنه بالف فبزنت به فرجحته كاني انظر اليهم ينتصرون علي من خير الميزان قال فقال احدهما لصاحبه لقزمته بامته لرجحها زور سے بول تو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ میری طرف دیکھیے میں حدیث پڑھنے میں کبھی بھولتا نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے میری طرف دیکھیے یہ حدیث مشکا شریف سفر نمبر پانچ سو پندرہ پر ہے ابو ذر کے پاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یہ اللہ کے نبی آپ پر کون ایسی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے تو سنیے نبی نے ارشان فرمایا یا عباز اتانی ملکان وانا بی باز بتہائی مکہ نبی نے ارشان فرمایا اے ابو زر ایک دن میں مکہ میں موجود تھا میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریفی افلائے ایک فرشتے زمین پر اترے دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے جب جب پروانے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے اہو اہو کیا یہی حضور ہے کیا یہی اللہ کے محبوب ہے تو نیچے والے فرشتے نے کہا جلدی اترو یہی اللہ کے محبوب ہے یہی اللہ کے رسول ہے جن کی ہمیں پناش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں سرکار فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آگئے جب بھی بولو اوپر والے فرشتے نیچے آگئے گوھر سے سنیے سرکار فرماتے ہیں میرے سامنے کچھ دیر کھڑے رہے اچانک میں نے دیکھا دونوں فرشتے میری نظروں سے غائب ہو گئے کیا ہو گئے جب بھی بولو میری نظروں سے غائب ہو گئے کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں جیسے ترازو لے کر آئے تو وہ میرے قریب آئے اور سے سنیے سرکار فرماتے ہیں ترازو کو اوپر لٹکا دیا ایک پلہ ادھر گرا دوسرا پلہ ادھر گرا دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا اور ترازو کے پلے میں عدب سے بیٹھ آیا اور کہا سرکار آپ چپ چاپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا کہ دونوں فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں تو غور سے سنیے سرکار فرماتے ہیں کہ دونوں فرشتوں کو میں نے دیکھا میری امت کے ایک بہت بڑے نمازی کو فکر کر لائے ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا پھر میں نے کیا دیکھا دونوں فرشتے گئے میری امت کے دس بڑے بڑے نمازی کو فکر کر لائے عبادت گزار کو فکر کر لائے سب کو ترازو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ دسوں پہ بھاری ہو گیا سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے سو نمازی کو پکر کر لائے سو عبادت گزار کو پکر کر لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ سو پہ بھی بھاری ہو گیا سرکار فرماتے ہیں ہے پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کو ایک ہزار نمازی کو لائے کتنے کو لائے زور سے بولو ایک 
ہزار نمازی کو لائے سب کو ترازو کے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا برابر کیا تو میرا پلہ ہزار پہ بھی بھاری ہو گیا ہم مزے کی بات سنو ہم مزے کی بات سنو بیٹا ادھر دیکھو ہم مزے کی بات سنو جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا یہ واقعہ دیکھا یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے دس کے مقابلے میں بھاری ہو گئے سو کے مقابلے میں بھاری ہو گئے ہزار کے مقابلے میں بھاری ہو گئے تو دونوں فرشتے آپس میں ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے لب وزن سہو بے بمت ہی لرچہ ہاہا ارے چھوڑو چھوڑو ان کا وزن کیوں کر رہے ہو ان کو کیوں توڑ لہے ہو ان سے برابری کیوں کر رہے ہو ایک کو چھوڑو دس کو چھوڑو سو کو چھوڑو ایک ہزار کو چھوڑو اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے تب بھی رسول کا پلنا بھاری رہے گا نارے تکپے نارے رسالت جشن آمد مرتفہ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاں تو خاکر بولو سبحان اللہ اور زوزہ بولو سبحان اللہ دونوں پرشتوں نے کیا کہا جدی بولو ایک تو چھوڑو کیا کہا جدی بولو ایک تو چھوڑو دس کی بات کیوں کر رہے ہو سو کی بات کیوں کر رہے ہو ایک ہزار کی بات کیوں کر رہے ہو رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا اب آپ بتائیے اور ان پیمانوں سے کہیے جو رسول کو اپنے باپ دادا کی طرح سمجھتے ہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں ان سے کہیے ہمیں پگلا جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو تم جیسا حرام ہو رسول کے برابر کیسے ہو سکتا ہے تم جیسا پیمان رسول کے برابر کیسے ہو سکتا ہے حضرات میری طرف دیکھو بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے لیکن کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا پوتا بہت بڑا اللہ میں بن جائے لیکن کبھی دادا کے مرتبہ کو نہیں پا سکتا شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے لیکن کبھی استاز کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتا تو مجھے کہنے دو جب شاگرد استاز کے برابر نہیں ہے بیٹا باپ کے برابر نہیں ہے پوتا دادا کے برابر نہیں ہے تو ایک کلمہ پڑھنے والا لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے زور سے بولو آج کا دور موبائل کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے ساری دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی لیکن مسلمان کو اب بھی لوگ دو بکوک بنا کر چلا جاتا ہے ادھر دیکھئے چوک چوراہ پر جس کو حدیث پڑھنے کی تمیز نہیں وضو کرنے کا صلیقہ معلوم نہیں اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ استنجا کرنا کب فرض ہے کب واجب ہے کب سنت ہے یہ سب باتیں کچھ بھی معلوم نہیں ایسے لوگ چوک چوراہ پر آپ کے سامنے کتاب کھول کر کہتے ہیں حدیث میں ایسا ہے حدیث میں ایسا ہے یاد رکھئے ان پیمانوں سے بچ کر رہیے کیونکہ سنانے والا بولو کم پڑھا لکھا اور سننے والا بھی انگوٹھا چھاپ انگوٹھا چھاپ کو کیا خبر ہے کہ سامنے والا حدیث بولنا ہے کہ سعودی کا حدیث بولنا ہے یہ تو عالمی پہچان سکتا ہے ہمارے علماء ہی پہچان سکتے ہیں کم پڑھا لکھا آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا تو آپ لرو مات اپنا ایمان بچاؤ عقیدہ بچاؤ اور جیسے سنی ہو ویسے سنی بن کر رہو سنی فرقہ حق پر ہے باقی جتنے فرقے ہیں سب یہودی کے اجین یہودی کے دلال سب کی پیٹ پر یہودی کا ہاتھ اور جیب میں بھی لمبا لمبا یہودی کا ہاتھ ہے اس لیے ایسے بیمانوں سے بچئے اور مصرہ کے آلہ حضرت سے جھنڈے کے نیچے رہیے اسی میں ہماری بھلائی ہے اجازت دیجئے تو دوسری حدیث سناو لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے تھکیے مات ابھی تو اصد اقبال آنے والے ہیں آپ کو رات بھر سنائیں گے اور آپ جم کے سنیں گے مولانا کی طبیعت کچھ صحیح نہیں لیکن سنیے پھر بھی میں آپ تک اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اجازت دیجئے تو دوسری حدیث سناو پورا مجمع اگر سننا چاہتا ہے تو ہاں کھا کر بلو سبحانہ 
اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سن لو مشکاش شریف جلد ثانی بابو فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر پانچ سو سیرہ نبی سید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انا سید غلد آدم یوم القیامت ولا فخرا وبی یدیل باب الحمد ولا فخرا وما من بری شاندار حدیث اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے مولانا کا ذہن بناو ابھی تو میری تقریب کا آغاز ہے انجام تک پہنچنا باقی ہے میں نے جتنی چیزوں کا وعدہ کیا وعدہ کے مطابق تقریب ہوگی دل کی کلیاں کھل اٹھیں گی قسم خدا اور ایمان کا پلشن ایسا مہتے گا کہ قبر میں بھی اس کی خوشبو آئے گی انشاءاللہ گھوڑ سے بولو انشاءاللہ میری طرف دیکھو حضرت ابو سید خدری کہتے ہیں کہ میرے سرکار نے انشاءت فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا سرکار ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے کل قیامت کے میدان میں چھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا کیا کہا حضور سے بولو کل قیامت کے میدان میں چھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے اس چھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر کر سارے پیغمبر موجود ہوں گے مگر کوئی فخر نہیں ہے سب سے پہلے شاہ سے میں بنوں گا مشفہ بھی میں بنوں گا مگر کوئی فخر نہیں ہے میں تمام نبیوں کو امام ہوں مگر کوئی فخر نہیں ہے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ جن کو اس دن جا لگی وہ تھوڑا پرداش کر لو اٹھنے سے دشتر پھوٹا ہے اور آپ کو بھی سمجھنے میں دکت ہوگی اور مولانا کو بھی سمجھانے میں دکت ہوگی ادھر دیکھئے نبی نے کیا فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر کوئی فخر نہیں فرمایا میں کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا کیا کہا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر کوئی فخر نہیں ہے اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی کے نام پر قیامت میں بھی جھنڈا لگے گا زور سے بلو نبی کے نام پر زور سے بلو قیامت میں بھی زور سے بلو جھنڈا لگے گا اور وہ جھنڈا ایک میٹر کا نہیں دو میٹر کا نہیں دس میٹر کا نہیں اتنا لمبا چورا جھنڈا ہوگا کہ سارے میدان محشر والے اسی جھنڈے کے چھتر چھائے میں ہوں گے اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو قیامت میں نبی کے نام پر جھنڈا لگے گا ادھر دیکھئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جھنڈا لگانا حرام حضرات ان لوگوں سے کہیے اب مولانا حدیث سنانے جا رہا ہے کہ قیامت میں تو جھنڈا لگا ہی لگے گا ہی جب نبی دنیا میں آئے تو فرشتوں نے نبی کی آمد پر جھنڈا لگایا اور کیسے جھنڈا لگایا حدیث سنیے تو یہ اپنا چل جائے گی پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولتا سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سن لو حوالہ نوٹ کرو اللہ مجھ جلال الدین سیوٹی رحمت اللہ تعالیٰ علی کی مشہور کتاب خسائے سے سبرا جلد اول صفحہ نمبر ایک سو چوبیس انا آمنا رضی اللہ تعالیٰ انہا قال ان اللہ تعالیٰ کشفا ان بسری ورائیتو مشارق الارضی و مغاربہ ورائیتو سلا سطا علام مزروبہ علام بالمشرق وعلام بالمغرب وعلام على سہر القعب حضرت آمنہ کہتی ہے سرکار کی امی جان کہتی ہے سرکار کی والدہ مترمہ کہتی ہے کہ جب نبی تشریف لائے جب نبی تشریف لائے تو میرے جسم سے ایک روشنی نکلی میرے جسم سے ایک نور نکلا پھر سامنے کی ساری چیزیں روشن ہو گئی میں نے مشرق و مغرب کو ساتھ ساتھ دیکھ لیا پھر میں نے کیا دیکھا فرشتے تین جھنڈا لے کر آئے ایک جھنڈا پورا
पूरब में लगाया दूसरा झंडा पश्चिम में लगाया और तीसरा झंडा काटे की छत पर लगा दिया कितने लोगों ने हदीस सुन लिया हाथ उठाकर बोलो सुहा और जोर से बोलो सुहा अल्लाह मेरी तरफ देखो नबी के नाम पर कयामत में तो झंडा लगेगा ही नबी जब दुनिया में आए तो फरिश्तों ने कई झंडा लगाया जल्दी बोलो क्या क्या एक झंडा पूरब में दूसरा झंडा पश्चिम में तीसरा झंडा कहां लगाया काबे की छत पर ये लोग कहता के झंडा लगाना हराम तो आज के बाद से जो कहे झंडा लगाना हराम उनसे कहिए उनको डंडा लगाना जाए अरे जोर से बोलो अगर झंडा लगाना हराम है तो उनको डंडा लगाना भी जायज है लड़ने का वक्त नहीं समझने का वक्त है ये बताओ कि झंडा लगाने से शान घटती है कि बढ़ती है हाथ उठाकर बोलो हाथ उठाकर बोलो झंडा लगाने से शान घटती है कि बढ़ती है शान घटती नहीं इस्लाम में वो काम करना मना है जिससे इस्लाम की शान घटे जैसे आर्केस्ट्रा करवाना नाच करवाना फिर से बोलो नाच करवाना आर्केस्ट्रा करवाना डांस करना इधर देखिए इन सब चीजों से इस्लाम की शान घटती है तो ये सब चीजें हराम है मना है लेकिन जिससे इस्लाम की शान बढ़े वो चीज इस्लाम में बेहतर चीज है सवाब का काम है तो झंडा लगाने से इस्लाम की शान घटती नहीं है बल्कि इस्लाम की शान बढ़ती है अगर आपको झंडा का मतलब समझ में नहीं आए तो बिहार का तो इलेक्शन हो गया यूपी का इलेक्शन बाकी है आप चले आइए फरवरी के महीने में मेरे घर पे कयाम कीजिए मुर्गा मुसलम खाइए मैं आपको फैलाऊंगा शहर में घुमाऊंगा आप देखेंगे किसी के मकान पर बीजेपी का झंडा किसी के मकान पर कांग्रेस का झंडा किसी के मकान पर मुलायम का झंडा किसी के मकान पर मायावती का झंडा किसी के मकान पर मिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार का झंडा आप लोगों से पूछिएगा ये झंडा कैसा है तो लोग कहेंगे जिसके मकान पर जिस पार्टी का झंडा है ये उसी का आदमी है कांग्रेस का झंडा तो पक्का कांग्रेस ही है बीजेपी का झंडा तो पक्का बीजेपी है मुलायम का झंडा तो पक्का मुलायम का आदमी है तो झंडा लगाने से शनाख्त होती है झंडा लगाने से पहचान होती है झंडा लगाने से उसकी शान बढ़ती है रबी अब्बल के महीने में अपने मकान पर हरा झंडा लगाता है तो दुनिया मकान को देखते कहती है ये किसी और के मकान नहीं है मुस्तफा के गुलाम का मकान है रसूल के गुलाम का मकान नारे तकबे नारे रिसालत जश्न आमद मुतफा अजरत अल्लाह गुलाम रब्बानी अजरत अल्लाह गुलाम रब्बानी जिला में नस्त इलाहाबादी तो झंडा लगाने से शान घटी की बढ़ी हाथ उठाकर बोलो बोलो माशाला तो वो लोग जो कह रहे तकबीर नारे रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब किबला शायर इस्लाम जनाब असद इकबाल अरे जोर से बोलो यार जनाब ऐसा आप लोग बैठे रहिए कहीं कभी हिले का नहीं सभी लोग बैठे रहे कोई आदमी नहीं ओलमा स्टेज पर अपने आलिम का इस्तेमाल कर लेंगे हर चल मुतफर हुसैन साहब चंदीमुल मुस्लिम भाई सिंह पूर्णिया तशीफ ला रहे हैं और शाह हिंदुस्तान हजरत असद इकबाल कलकत्ता भी तशीफ ला रहे हैं नारे तकबे अरे जोर से बोलो ना यार नारे तकबे नारे विशालत ये देखिए भाई असद अलमा मुफ्ती मुजफ्फर साहब दोनों आ गए बैठिए बैठिए जल्दी बैठिए बैठिए हजरत आइए हजरत तशीफ बैठिए बैठिए माशाल्लाह देखिए हमारी जमात के बहुत अजीम खतीब बोलो जाम माकूला तो मनकूला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब बोलो बाईसी तंजीम मुस्लिम हजरत हमारे तशीफ ला चुके मेरे बाद हजरत की जियारत आपको करनी है और हमारी जमात का चाहता हुआ बुलबुल अरे बोलो कौन हमारी जमात का चाहता हुआ बुलबुल माशाला और आप देख रहे हैं चमक चाहता हुआ बुलबुल और मसल के आला हजरत का बोलो प्रचार जनाब असद इकबाल साहब जो आपके चहीते शायर है 
بولو وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے میرے بعد انشاءاللہ آپ جی بھر کے گرچے ان کی طبیعت خراب چل رہی ہے لیکن انشاءاللہ جی بھر کے آپ کو سنائیں گے اور آپ سن کر جائیں گے بابو لوگ چپ چاہ سے بیٹھو ہے در کو لڑائی مت کرو ورنہ مولانا کی تقریر ختم مولانا کی تقریر ختم آپ کے جلسے میں کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے ارے ہلچل صاحب نے تو ہلچل مچا رکھا ہے آج جیسی اناؤنسری ان کی میں نے کبھی نہیں سنی آج جو اس رنگ میں یہ ہلچل بول رہے واقعی لگتا ہے مفتی مظفر حسین صاحب کا ان پر فیضان ہو چکا ہے کہ نہیں اور لگتا ہے ہمارے بولیے اور جناب آپ دیکھیے ان سے پہلے بھی آپ نے بڑی اچھی نکابت آپ اپنے گاؤں علاقے کا بہت بہترین اناؤنسر حضرت علامہ مولانا اول صاحب کی آپ نے اول میں نکابت سماعت کر سماعت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوب کامیابی عطا فرمائے ہماری جماعت کے ہر علماء کے لیے آپ دعا کریں میرے لیے سب کے لیے دعا کریں بالکل ادب سے بیٹھیے ادھر دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں ادھر دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلوس نکالنا بھی بولو شیرک ہے حرام ہے ناجائز ہے صحابہ نے کبھی نہیں نکالا ارے بولو کہتے ہیں نا بچے کو بیٹھائیے جلی بیٹھائیے ادھر دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلوس نکالنا حرام شرک صحابہ نے کبھی نہیں نکالا یہ سنی لوگ اپنی طرف سے نکالتا ہے حضرات سنیے میں ان بیبانوں سے کہوں گا کہ صحابہ نے جتنا جلوس نکالا تمہارا باپ بھی نہیں نکال سکتا ہے تمہاری جماعت والے بھی نہیں نکال سکتے لیکن سمجھنے کی بات ہے خدا جب دین لیتا ہے تو اکلے چھین لیتا ہے ادھر دیکھئے صحابہ نے جتنا جلوس نکالا کوئی نہیں نکال سکتا ہم لوگ تو سال میں ایک دن نکالتے ہیں صحابہ ڈیلی جلوس نکالتے ہیں جلوس ادھر دیکھئے میری طرف دیکھئے جس کو تم جہاد کہتے ہو زور سے بولو جس کو تم جہاد کہتے ہو یہ اسلام میں جلوس آزم ہے یہ اسلام میں جلوس آزم ہے صحابہ ہر دن جلوس نکالتے ہیں ہم لوگ تو گندہ لے کر چلتے ہیں ہم لوگ تو جھنڈا لے کر چلتے ہیں اور صحابہ تلوار لے کر چلتے ہیں صحابہ ہتھیار لے کر جلوس نکالتے ہیں اور ایک دو آدمی سے نہیں ہزاروں صحابہ کی فوج چلتی اور نبی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں اس سے بڑا جلوس اسلام میں کوئی نہیں ہے میری طرف دیکھئے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جلوس نکالنا حدیث سے ثابت نہیں ہے حضرات قسم خدا حدیث سے ثابت ہے ابھی آپ کا مولانا سنائے گا اگر جلوس نکالنا حرام ہوتا تو مدینے والے بھی جلوس نہ نکالتے ادھر دیکھو میری طرف اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سن لو بچوں آپ بھی سنو جبانوں آپ بھی سنو ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو حوالہ لوٹ کرو مشکہ شریف جلد ثانی باب و فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر پانچ سو چھیالیس بخاری شریف جلد اول پیچ نمبر پانچ سو انتاون مسلم شریف جلد ثانی باب و حدیث الحجرہ پیچ نمبر چار سو انیس ان البرہ بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ فما رائیتو اہل المدینہ فرحو بشین فرحہم بہی حتا رائیتو البلائیدہ والسبیانا یقولون حاضر رسول اللہ قد جاء فرفاہو مسلم سید الرجال والنساء فوق البیون وَتَفَرَّقَ الْقِلْمَانِ وَالْخَدَمْ فِي الْقُرُورِ يُنَاتُونَ يَا مُحَمَّدِ يَا رَسُولِ سوچ سے بول تو سبحان اللہ اجازت ہے سوچ سے بول اجازت ہے ابھی آپ مجھے دیکھئے میرے بعد اصد ساتھ کو دیکھیں گے گلتی مت کیجئے ورنہ تقریر بند ہو جائے گا ارے بولو مولانا کا پانی آپ کا آپ کے سامنے حاضر ہے دیکھئے گا لیکن پہلے مجھے ادھر دیکھئے میں حدیث پیش کر رہا ہوں بولو کیا پیش کیا دور سے بولو حدیث یہ حدیث کہاں ہے ادھر دیکھو مشکاش شریف صفحہ نمبر زور سے بولو بولو صفحہ نمبر پانچ سو چھیا لیا اور بخاری شریف صفحہ نمبر زور سے بولیے پانچ سو انتھاون جلد نمبر ون زور سے بولو جلد نمبر ون اور مسلم شریف بولو دوسری جل پیچ نمبر جلدی بولو 
چار سو انیس تنظیم المسلمین چلے جائیے اگر کوئی ماں کا لال اس حدیث کو غلط ثابت کرے تو مو مانگا انعام دیا جائے گا اور ان پیمانوں سے کہیے کہ اگر تمہاری ماں نے دودھ پلائی ہے تو غلط ثابت کرو اور انعام لے جاؤ لیکن قسم خدا وہ غلط ثابت نہیں کر سکتے اب مطلب سنیے حدیث کا طبیعت میں چل جائے گی حضرت برہ بنا سے کہتے ہیں حضرت برہ بنا سے کہتے ہیں کہ جب میرے سر کانتر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے جب مکہ کو ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا آج تک مدینہ والوں کو اتنی خوشی مناتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا چچنی خوشیاں نبی کے آنے پر منا رہے تھے حضرت برہ بن عزیب کہتے ہیں کہ جب میرے نبی مدینہ پہنچے تو میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا اور پہ چھچ پر چڑ گئی پوڑے کمزور وہ بھی چھچ پر چلے گئے چچنے جبان تھے چچنے ادھیر تھے چچنے بچے تھے وہ سڑکوں پر اتر آئے اور چنے اس کی شکل میں نبی کے نام کا نعرہ لگانے لگے یا رسول اللہ زندہ آباد اللہ اکبر کتنے لوگوں نے بابو لوگ حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ مولانا ربانی آپ کا بار بار آپ کو نہیں ملے گا وقت کو غریمت سمجھو جیسا جلسہ ویسی تقریر جیسی محفیل ویسی تقریر ورنہ آپ کہہ دیئے ہوتے تو ربانی آپ کا کسی بھی موضوع پر خطاب کر سکتا تھا لیکن چونکہ یہ آمد سرکار کا مہینہ بھئی مان کو ادھر دیکھیں اس مہینے میں خورفات زیادہ مچاچے ہیں یہ حرام وہ حرام یہ بھی کہتے ہیں کہ ملاد کی خوشیاں منانا بولو ملاد کی خوشیاں منانا شیرک ہے غور سے سنیے ایک مولوی کو دیکھا ایک دن پہلے تقریر کرتے ہوئے کہ ملاد منانا شیرک ہے حرام ہے اور ایک ہی دن کے بعد دیکھا پاجامہ اٹھا کر لگو بات رہا ہے میں نے کہا مولی صاحب یہ لگو کیوں بات رہے ہو کس خوشی نے کہا ربانی صاحب میرے گھر میں دس سال کے بعد میرے بھائی کو لڑکا پیدا ہوا ہے مجھ کو بھتیجہ پیدا ہوا ہے جس کی خوشی میں لگو بات رہا ہوں میں نے کہا یہ بتاؤ تمہارا بھتیجہ چور بنے گا کہ شریف بنے گا تمہارا بھتیجہ شرابی بنے گا کہ نمازی بنے گا کہتا ہے مجھے کوئی خبر نہیں اللہ کو خبر ہے تو میں نے کہا بے پگلا جس بھتیجے کی جس بھتیجے کے فیوچر کی تم کو خبر نہ ہو اس مقبل کی تم کو خبر نہ ہو کہ شرابی بنے گا کہ بولو نمازی بنے گا چور بنے گا کہ شریف بنے گا اس کے آمے کی خوشی میں لگو بات رہے ہو شرم نہیں آتی اور جس پیغمبر کے سر سے میں ساری دنیا بنی ہو جن کے سر سے میں ہمیں قرآن ملا جن کے سر سے میں ہم نے اپنے رب کو پہچانا تم تم ان کے آمد کی خوشیاں کو تم ناجائز اور شرک لکھتے ہو کام کھوڑ کر سن لو تم کو بھتیجوں سے محبت ہے اولاد سے محبت ہے نتاو سے محبت ہے اس کے آمد کی خوشیاں مناو ہم سننے کو اس مفاہ سے محبت ہے رسول سے محبت ہے ان کے آمد کی خوشیاں قیائیت تک مناتے رہیں گے اے 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 کیا کہنا ہے با 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 سلامت رہے بھائی سلامت رہے با 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 بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سر سے گزر رہی ہے ہاتھ اٹھا کر بولو زور سے بولو میں ہاتھ اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہیں آئی اور سب سے بڑا فائدہ مچھر سے بچے رہے ہیں دیش میں جب گندگی پیدا ہوتی ہے تو مچھر زیادہ پیدا ہوتا ہے ہمارے دیش میں بہت گندگی بولو پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے دنگو مچھر بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اب آپ حدیث سنیے کہ صحابہ نے نبی کے میلاد کی خوشیاں منائی کے نہیں علماء موجود غلط بولوں گا ادھر دے میرے گریبان کو تھام لیا جائے گا گوھر سے سن لو اجازت ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ
माशाला गौर से सुन लो बच्चों आप भी सुनो जवानों आप भी सुनो हमारी माँ बहनों आप भी सुनो हवाला नो उठ करो मुस्लिम शरीफ मुस्लिम शरीफ जिले अव्वल बाबो इस्तेबाब सलासत अयाम सफा नंबर तीन सौ अड़सठ पर ये हदीस मौजूद है अल्लाह अल्लाह अन अभी कतादा अंसारी रबी अल्लाह तैरान हो कौन सोएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम अन सौ में यौमिल इस्लाम फकाला अलैहि सल्लाम साल का यौमुन उम्मीद तो थी वही यौमुन बोइस तो थी वही यौमुन उनसे लालिया थी मेरे सरकार से पूछा गया ए अल्लाह के नबी सुम्बार को रोजा रखने की फजीलत क्या है आशुरा का रोजा समझ में आ रहा है लेकिन सुम्बार को रोजा क्यों रखते हैं रोजे की फजीलत क्या है आपने रोजा रखने का हमें हुक्म क्यों दिया तो नबी ने इर्शाद फरमाया ओ साहबा सुम्बार का रोजा रखा करो दिन है यही वो दिन है जिस दिन में मेरी दिलादत हुई यही वो दिन है जिस दिन में मैंने नबूत का ऐलान किया और यही वो दिन है जिस दिन में रमजान में मुझ पर कुरान को उतारा गया हाथ उठाकर बोलो सुबह मौलाना बड़ी मेहनत से बोल रहे हैं पसीना देख रहे हो अरे जोर से बोलो पसीना देख रहे हो इधर देख रहे हो हाथ उठाकर बोलो सुबह हाथ नीचे करो पैकंबर ने फरमाया कि सोमवार को रोजा रखो साहबा ने पूछा सोमवार को रोजा रखने की फजीलत क्या है तो नबी ने फरमाया सुन लो बड़ा मारक दिन है जिस दिन मत पैदा हुआ वो दिन सोमवार का था जिस दिन मैंने नबूवत का ऐलान किया वो दिन भी सोमवार का था और जिस दिन रमजान में मुझ पर कुरान उतरा वो दिन भी सोमवार का था तो सहाबा नबी के पैदाइश की खुशी में हर सोमवार को रोजा रखते थे क्या रखते थे जल्दी बोलो हर सोमवार को रोजा रखते थे लेकिन ये बेईमान कहता है लड्डू बांटना हराम अरे जब रोजा रखना चाहे तो लड्डू बांटना भी जाए रोजा रखना सवाब तो लड्डू बांटना भी सवाब याद रखिए लड़ने का वक्त नहीं समझने का वक्त है बोलो समझने का वक्त है जब गीदर की मौत आती है तो शहर और गांव की तरफ भागता है और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो सुन्नी से भागता है भागो मत अगर मौलाना रब्बानी गलत है तो मत बुलाओ मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब गलत है तो मत बुलाओ लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम वहां भी बन जाओ बदाकीदा बन जाओ हमारा अमल अपनी जगह है इसकी सजा हमको मिलेगी मस्जिद में जूता चोरी हो जाए तो मस्जिद की गलती है कि नमाजी की गलती है अरे हाथ उठाकर बोलो अगर मस्जिद में जूता चोरी हो जाए तो कोई ये कहे कि मस्जिद में नहीं जाएंगे मस्जिद ठीक नहीं है तो बोलो मस्जिद का कसूर है कि नमाजी का कसूर है नमाजी का कसूर है मदरसे में जकत फितरा का घोटाला होने लगे तो सदर सिक्रेटरी की गलती है कि मदरसे का कसूर है जोर से बोलो अगर बेटा शराबी बन जाए तो बाप घर में रहेगा कि अमरीका चला जाएगा जोर से बोलो अगर बाप अमरीका चला गया तो बेटा और दिलेर बन जाएगा सोचेगा पहले एक बोतल पीते थे अब अब्बा चले गए हैं चलो जितना जी चाहो पियो अरे बोलो है कि नहीं तो सुन्नी के अंदर अगर कोई गड़बड़ी देखो तो वहां भी मत बनो उसको समझाओ जोर से बोलो उसको समझाओ सुन्नीत आपकी गलत नहीं है अहले सुन्नत कल भी हम पर थे आज भी हक पर है और सुबह कयामत तक हक पर रहेंगे अगर हमारे अंदर कमी है तो उसको दूर करो जुलूस में जो लोग डांस करते हैं उसे जूता मार के निकालो जुलूस में जो शराब पी कर जाते हैं उसे जूता मार कर निकालो क्योंकि जुलूस की बेअदबी है लेकिन जुलूस निकालना हराम नहीं है इस तरह की हरकत करना 
حرام ہے اللہ کو ہدایت دے اب اگلی گفتگو سنیے اجازت ہے دور سے بڑے اجازت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے آمد کی خوشیاں سنی لوگ مناتا ہے نبی کے وفات کا غم کیوں نہیں مناتا تو سنیے حضرات ان بیمانوں سے کہیے اب پگلا نبی کی وفات میں اور عام لوگوں کی وفات میں بہت بڑا فرق ہے اس کی وفات کا غم منایا جاتا ہے جو مر کر مٹی میں مل جاتا ہے جس کا وجود ختم ہو جاتا ہے جس کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں اس کے مرنے کا غم منایا جاتا ہے لیکن میرے رسول کی وفات ایسی نہیں ہے میرے رسول کو موت ایک آن کے لیے آئی ہے ایک لمحے کے لیے آئی ہے ایک پل کے لیے آئی ہے ورنہ ان کی شان یہ ہے کہ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے جیسے بولو کل ہمیں دیکھ رہے تھے آج بھی دیکھ رہے ہیں جیسے کل میرے رسول موجود تھے آج بھی اپنی قبر انور میں موجود ہے اور صرف موجود نہیں ادھر دیکھئے نماز بھی پڑھتے ہیں آزان بھی ہوتی ہے کہیے تو وہ ساری حدیث سنا دی اجازت ہے وہ سبر اجازت ہے لیکن ایسے نہیں لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے بابو کو بیٹھائیے میرے بیٹا کو استنجا لگی ہے بیٹا اگر استنجا لگی ہے تو جاؤ تاکہ بولو محفل میں کہیں سے کوئی گربری پیدا نہ ہو لیکن آپ لوگ چھپ چاپ سے بیٹھ کر سنو اجازت ہے تو آپ کا مولانا حدیث سنا ہے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور دور سے بول دو سبحان اللہ اور دور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ دور سے سن لو حوالا نوٹ کرو میری طرف دیکھو حوالا نوٹ کرو بخاری شریف جلد بخاری شریف جلد اول کتاب الجنازہ صفحہ نمبر ایک سو چھیاسی علیہ شام بن عربا رضی اللہ تعالی عنہما قال لما سقطا علیہم الحائی فی زمان الولید من عبد الملید اخذو فی بنائی فبتت لہم قدم ففزعو فسنو انہا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما فجدو احد یعلم ذالک حتر قال لہم قروہ لعاف اللہ ما ہیا قدم النبی ما ہیا الا قدم عمر زور سے بول سبحان اللہ اجازت ہے اور سے بولو اجازت ہے بولو اجازت ہے اجازت ہے تو کچھ دیر اور برداش کیجئے بابو کو بیٹھائیے بیٹا جلدی بیٹھ جائے ماشاءاللہ آپ کا مجمع اتنا اچھا ہے کہ کنٹرول سے باہر ارے بولو کنٹرول سے باہر یہ اچھا ہے ارے بولو مجمع اتنا اچھا ہے یا شاندار ہے یا سادہ ہے کہ بولو کوئی کنٹوڑنگ نہیں کر پا رہا رہا ہے کہ بھائی ان کو کیسے سنبھالا جائے ادھر دیکھئے لیکن بہت بڑا مجمع جلسے کو بیکار کر دیتا ہے لیکن آیا جو مجمع تو ہے لیکن جلسہ بیکار نہیں بڑا شاندار چل رہا ہے ارزو سے بولو بڑا شاندار ورنہ اور جگہ تو لگتا ہے کہ جیسے نیلا ہو لیکن آج کا مجمع لگ رہا ہے جیسے لوگوں کے سروں پر پرندہ بیٹھ گیا ہو اور خبر نہ ہو اسی انداز میں آپ رسول کی حدیث سن رہے ہیں اور اس طرح ہو چکے ہیں کہ لگتا ہے جنت میں سے چکے ہیں ارے زور سے بولو جنت میں بالکل عدب سے بیٹھئے میں نے جو حدیث سنائی کلے جات کا حل جائے گا بابو لوگ غلط ثابت کرے بیمان لوگ تو ان سے کہیے گا جتنا انام چاہے مفتی مزفر صاحب قبلہ سے مدر سے بجا کے لے لیں گے میں نے جو حوالہ دیا بخاری شریف صفحہ نمبر ایک سو چھیاسی جلد نمبر ایک حضرت کا مدر سا موجود جا کر اس حدیث کو دیکھ لیجئے گا ادھر دیکھئے ولید بن عبد الملی ایک بادشاہ گزرا ہے کون گزرا ہے جلدی بولیے بادشاہ یہ کب بنا بادشاہ چھیاسی ہجری میں کب بنا جلدی بولو چھیاسی ہجری میں کب بنا جلدی بولو چھیاسی چودہ سو ارتیس چودہ سو ارتیس ہجری چل لہی ہے اور کتنا دن پہلے کا واقعہ ہے جلی بولو چیاسی ہجری کا واقعہ ہے ادھر دیکھئے میرے نبی کے روزے کی دیوار گر گئی جیسے دیوار گر گئی کمزور ہونے کی وجہ سے تو بادشاہ کو خبر پہنچی جیسے بادشاہ کو خبر پہنچی تو بادشاہ نے کہا 
حضرت عمر بن عبد العزیز سے کہ آپ جائیے مدینہ میں اور مدینہ جا کر کے نبی کے روزے کا نیا کام پھر سے شروع کیجئے تو حضرت عمر بن عبد العزیز جو خلفاء راشدین میں سے ہے ان کو مدینہ کا گورنر بنا کر بھیجا گیا پھر آپ کی موجودگی میں گمبد خزرا کی نئی تعمیر کا کام شروع ہوا غور سے سنیے تو جب بنیاد کھو دی جا رہی تھی کیا کھو دی جا رہی تھی جلدی بولو بنیاد کھو دی جا رہی تھی کتنے دن کے بعد جلدی بولیے حضرت عمر کے پردہ کرنے کے ستر برس کے بعد حضرت عمر کے پردہ کرنے کے ستر برس کے بعد جب بنیاد کھو دی جا رہی تھی ادھر دیکھئے چھیاسی ہجری میں غور سے سنیے تو اچانک تلوہ چمکنے لگا کیا چمکنے لگا جلی بولو اچانک تلوہ پاؤں کی طرف سے مٹی زیادہ کر گئی ادھر دیکھیں پاتانے سے مٹی کا حصہ تھوڑا زیادہ کر گیا جیسے کٹنا تھا کہ اچانک تلوہ چمکنے لگا قدم چمکنے لگا اب جتنے لوگ وہاں موجود تھے سبزاروں قطار رونے لگے کہنے لگے یہ میرے نبی کا پاؤں ہے یہ میرے سرکار کا تلوہ ہے یہ میرے سرکار کا قدم مبارک ہے اتنے میں حضرت عمر پہنچے جنہوں نے حضرت عمر کو دیکھا تھا حضرت عمر کو دیکھ رکھا تھا حضرت عمر جیسے سلوہ کو دیکھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں لا واللہ ماہیا قدم النبی ماہیا الا قدم عمر حضرت عمر نے کہا لڑو نہیں جھگڑو نہیں یہ میرے نبی کا تلوہ نہیں ہے یہ تو حضرت عمر کا تلوہ ہے ادھر دیکھئے یہ تو کہیے صرف پاؤں چمکا کیا چمکا تلوہ قدم چمکا پورا سریر نہیں ادھر دیکھے مٹی تھوڑی زیادہ کٹ گئی تو تلوہ چمکنے لگا ان بیوانوں سے کہیے تم تو کہتے ہو مر کر مٹی میں مل گئے ابے پگلا تمہاری ماں مر کر مٹی میں مل گئی تمہارا باپ مر کر مٹی میں مل گیا تمہارا حرام خور مول بھی مر کر مٹی میں مل گیا لیکن میرے رسول کے غلام اور خود میرے رسول جیسے کل زندہ تھے آج زندہ ہے میری طرف دیکھو اچھا یہ بتاؤ میرے نبی کے روزے کے اندر کئے مزار شریف ہے جدی بولو ہاتھ اٹھا کر تین مزار شریف ہاتھ اٹھا کر بولو میرے نبی کے روزے کے اندر شریف تین مزار شریف ایک میرے نبی کا ان کے بغل میں سیدنا ابو بکر صدیق کا ان کے بغل میں سیدنا فاروق آزم کا اور ایک مزار کی جگہ خالی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن کیے جائیں گے میری طرف دیکھو ہمارے علماء موجود ہیں پوچھو میرے سرکار کے روزے کے اندر کئے مزار شریف تین کیا کیا بولو ایک حضرت ایک میرے سرکار کا دوسرا حضرت صدیق اکبر کا تیسرا مزار فاروق آزم کا اور ایک مزار ابھی بنا نہیں ہے جگہ خالی ہے چوتھے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائیں گے غور سے سنیے میرے نبی کا قدم ظاہر نہیں ہوا کن کا قدم ظاہر ہوا حضرت عمر کا ادھر دیکھئے یہ بھی اللہ کی مشیعہ اگر نبی کا قدم ظاہر ہو جاتا تو قیامت آ جاتی لیکن اللہ نے نبی کے قدم کو ظاہر نہیں کیا ان کے غلام کے قدم کو ظاہر کیا تاکہ اندھوں کو پتا چل جائے دنیا کے بے وقوفوں کو پتا چل جائے کہ جب نبی کے غلام نبی کے بغل میں رہ کر ستر سال کے بعد بھی سلامت ہے جب نبی کے غلام کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا میرے رسول کا عالم کیا ہوگا میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا ماشاءاللہ یہ صرف اول صاحب کا حق نہیں ہے آپ کا بھی حق ہے نعرہ لگائیے تاکہ بیداری پیدا رہے اللہ انہیں بابو کو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں میری دعا ہے اللہ اس بچے کو خوب آگے بتھائے اور خوب اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دے اجازت ہے زور سے بولے اجازت اب ایک اور پیاری حدیث اسی بخاری کی سن لو صفحہ نمبر ایک سو اسی کی جلدی بولو صفحہ نمبر ایک سو اسی کی حدیث ادھر دیکھئے وہی جلد اول جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اسی جنازہ کا بیان حضرت کے مدرسے میں چلے جائیے حدیث کھول کر دیکھئے اور بیمانوں کو دیکھائیے تاکہ وہ توبہ کرے توبہ یہ بھی حدیث سنیے طبیعت مچھل جائے گی ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ
اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سن لو بخاری شریف جلد اول کتاب الجنازہ صفحہ نمبر ایک سو اسی انجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دفن تو ما ہو آخر فی قبر ہی سمہ لم قطب نفسی ان اترکہو ما آخر فستخرستہو بعد ستت اشہر فیضاہو وکیومن وباتہو حنین حضرت جابر کہتے ہیں کہ جنگ میرے ابا جنگ احد میں شہید ہو گئے حضرت جابر کہتے ہیں کہ جنگ میرے ابا جنگ احد میں شہید ہو گئے تو میں نے اپنے ابا کو اسی چچل میدان میں چلتی چلتی ایک ہی قبر میں چند لوگوں کے ساتھ دفن کر دیا ایک ہی قبر میں چند لوگوں کے ساتھ دفن کر دیا دفن تو کر دیا مگر دل گھبڑاتا رہا دل بے چہے اندہا کہ میں نے اپنے ابا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اچھا برطاؤ نہیں کیا حضرت جابر کہتے ہیں کہ چھے مہینہ کے بعد کتنے دل کے بعد زور سے بولو چھے مہینہ کے بعد میں نے یہ سوچا ابا کا مزار الگ بنا دیا جائے ابا کی قبر الگ بنا دی جائے حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے چھے مہینہ کے بعد اپنے ابا کی قبر کو خودنا شروع کی تو میں نے کیا دیکھا میرے ابا ایسے لگ رہے تھے جیسے میں نے آج ہی دفل کیا ہے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ میری طرف دیکھو حضرت جابر نے اپنے ابا کو کتنے دن کے بعد نکالا بولیے حضرت لوگ حضرت جابر نے اپنے ابا کو کتنے دن کے بعد چھے مہینہ کے بعد ادھر دیکھئے فرماتے ہیں میرے ابا ایسے لگ رہے تھے جیسے میں نے آج ہی دفن کیا ہے اب بتائیے یہ لوگ کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے اب اگلی حدیث اور سن لیجئے میرے نبی قبر میں زندہ ہے اور ساتھی ساتھ قبر میں آزان بھی ہوتی ہے نماز بھی ہوتی ہے کہیے تو وہ بھی حدیث سنا دوں بس تقریر ختم دس منٹ اور آپ کا ٹائم لوں گا پھر آپ کے سامنے یہ جناب اسد رہیں گے آپ رہیں گے چاہے رات بھر رہیے چاہے ایک گھنٹا رہیے میری طرف دیکھئے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سن لو حوالہ نوٹ کرو توجہ کے ساتھ سنو مشکا شریف جلد سانی باب الکرامات صفحہ نمبر پانچ سو سیتالیس ان سید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قام لما کان ایام الحرہ لم یقزل فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاح سے لم یقول لم یبرا سید بن مسید وکانا لا یارفو وقت الصلاة إلا بحمد يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم سور سبول دو سبحان الله دس مينة تاور آپ کا ٹائم لنگا اجازت ہے زور سبول اجازت ہے اجازت ہے تو بابو لوگ میری طرف دیکھو حضرت سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے مدینہ پر حملہ کیا کہاں حملہ کیا جب بھی بلو یزیدیوں نے جن یزیدیوں نے حسین کو قتل کیا جن یزیدیوں نے رسول اللہ کے بیٹے کو تین دن کا بھوکا پیاسا رکھا جن یزیدیوں نے فاطمہ زہرہ کے ہوتوں پر ڈنڈا مارا جن یزیدیوں نے فاطمہ زہرہ کے بیٹوں کو تین دن بھوکا پیاسا رکھ کر بے دردی سے شہید کیا جب شہید نے ڈالا تو اس کا ظلم اور بڑھ گیا اتنا بڑھا کے مکہ پر حملہ کیا مدینہ پر حملہ کیا اور مدینہ میں کرفیو کا ماحول بن گیا تین دن تک کرفیو کا ماحول لا سنیے حضرت سعید بن مسید کہتے ہیں کہ تین دن تک کرفیو کا ماحول لا کوئی نماز پرنے نہیں آیا کوئی آزان دینے نہیں آیا مسجد نبی میں تین دن تک بھوکے پیاسے تن تنہا میں ایک کونے میں روزہ رسول سے لگ کر چھوک کر بیٹھا رہا 
کوئی ٹائم بتانے والا نہیں کوئی وقت بتانے والا نہیں کوئی آسان دینے والا نہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین دن تک اکیلے نماز اس طرح ادا کیا میں نے تین دن تک جو وقت کو پہچانا اس طرح پہچانا کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آسان کی آواز آتی حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ تین دن تک کوئی مسجد میں نہیں آیا جو مجھے ٹائم بتا سکے اور میں اکیلے ایک کونے میں روزہ رسول سے لگ کر چھپ کر بیٹھا رہا میں باہر نہیں نکلتا کہ کہیں مجھ کو پکڑ کے قتل نہ کر ڈالے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین دن تک اکیلے نماز ادا کیا میں نے تین دن تک جو وقت کو پہچانا اس طرح پہچانا کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آسان کی آواز آتی اس حدیث سے پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور مشکا شریف صفحہ نمبر ایک سو اکیس کتاب الجمعہ کی حدیث ہے ان اللہ ہر رما علن ارد انتا کل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزا اے میرے غلاموں اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو کھائے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے اور اللہ ان کو روزی دیا کرتا ہے حضرات تو مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں ہم لوگ اس لیے مناتے ہیں کہ میرے رسول کی وفات عام لوگوں کی طرح نہیں ہے میرے رسول جیسے کل زندہ تھے ہاتھ اٹھا کر بولو آج بھی زندہ ہے اور جیسے کل ہمیں دیکھ رہے تھے ہاتھ اٹھا کر بولو آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں لڑنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے اجازت دیجئے جو میرے رسول کو نور نہ مانے وہ گمراہ ہے زور سے بولو ہاتھ اٹھا کر وہ گمراہ ہے اور جو بشر نہ مانے جلدی بولو وہ کافر ہے اور جو اپنے جیسا بشر توہین کی نیت سے مانے وہ مرتد ہے مرتد زور سے بولو کیا ہے مرتد لرنے کا وقت نہیں میرے مصطفیٰ کا مقام سمجھو گئی جب ایک مشکاش شریف باب الوفات صفحہ نمبر پانچ سو انچاس پہ ایک حدیث میری نگاہوں سے گجری گزری کلے گا قسم خدا ادھر دیکھئے اس وقت جس وقت میں پڑھ رہا تھا آنکھوں سے آنسو روا تھے ادھر دیکھئے حضرت جبریل امین میرے سرکار کی بارگاہ میں پردہ کرنے سے میرے سرکار کے تین دن پہلے کا باقیہ سنیے میرے سرکار کے پردہ کرنے سے تین دن پہلے کا باقیہ جب میرے سرکار کی طبیعت خراب ہوئی تو جبریل امین آئے کہا یا رسول اللہ کیسی طبیعت ہے تو میرے سرکار نے فرمایا جبریل اندر سے کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور اندر سے غمی کا احساس ہو رہا ہے جبریل اتنا پوچھے اور چلے گئے اور سے سنیے دوسرے دن پھر آئے کہا یا رسول اللہ کیسی آپ کی طبیعت ہے میرے رسول نے وہی جواب دیا جو پہلے دن جواب دیا تھا پھر جبریل تیسرے دن آئے سلام کیا کہا یا رسول اللہ آپ کی کیسی طبیعت ہے تو سرکار نے وہی جواب دیا جو پہلے دن جواب دیا تھا اچانک میرے سرکار کی نظر ایک شخص پر پری جو دروازے پر کبھی جھانتا ہے اور کبھی چھپ جاتا ہے ادھر دیکھئے میرے سرکار نے پوچھا جیبریل یہ کون ہے جو اندر آ نہیں رہا ہے کہا یا رسول اللہ آزا ملک الموت یہ ملک الموت ہے اندر آپ کی بغیر اجازت کے آن ہی سکتے بغیر آپ کی اجازت کے آن ہی سکتے اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا تو جب تک اجازت نہ ملے حجرے کے اندر داخل مت ہونا فقال ایز اللہ یہ اللہ کے رسول آپ ان کو اجازت دیجئے فعزن لہو تو اللہ کے رسول نے ملک الموت کو اجازت دیا وہ اندر آئے فسلمہ علیہ اور سرکار کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ان امرتنی ان اقبزہو حق و ان امرتنی ان اترکہو اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھے حکم دے تو میں آپ کی روح قبض کروں اور اگر آپ کہہ دے تو میں آپ کو 
چھوڑ دوں یہاں سے واپس چلا جاؤ تو میرے سرکار نے ادھر دیکھئے ملک الموت سے کہا واقعی تم ایسا کرو گے جیسا کہہ رہے ہو تو ملک الموت نے کہا نام امیر تو بہی و امیر تو ان اتیہ کا اے اللہ کے رسول مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ میرے محبوب جیسا کہے ویسا ہی کرنا جیسے میرے سرکار نے سنا تو فنل ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی جبریل میرے سرکار نے جبریل کو دیکھا کہا جبریل تم کیا مشورہ دیتے ہو تم کیا مشورہ دیتے ہو ملک الموت سے کیا کہوں تو جبریل نے سرکار کے چہرہ کو دیکھتے ہی کہا ان اللہ حد شہرہ اینا لکھائی اے سرکار اللہ نے تو آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے لیکن اے شکار اللہ آپ سے ملقات کرنا چاہتا ہے اس لیے ملک الموت کو اجازت دیجئے کہ آپ کی روح کم سکتے ہیں جب ملک الموت نے روح قبض کر لیا ادھر دیکھئے تو عرض کیا ایک حدیث دوسری دوسری روایت اس طرح ہے سنیے اس روایت میں وہ ہے جو میں نے بیان کیا اب دوسری روایت اس طرح کی ہے کہ جب ملک الموت نے روح قبض کر لیا تو ملک الموت نے عرض کیا پروردگار میں نے کسی نبی کی روح کو پہلے آسمان پر رکھا کسی کی دوسرے پر رکھا کسی کی تیسرے پر رکھا کسی کی چوتھے پر رکھا کسی کی پانچوے پر رکھا کسی کی عرش آزم پر رکھا کسی کی ساتھوے آسمان پر رکھا تیرے محبوب کی روح کو کہا رکھو تو رب نے فرمایا ملک الموت تلاش کرو کوئی ایسی جگہ جو میرے محبوب کی شان کے لائق ہو جب ملک الموت نے تلاش کرنا شروع کیا تو تلاش کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں پروردگار میں نے آسمان سے لے کر عرش آسم تک زمین سے لے کر عرش آسم تک سارے حصے کو چھان دالا لیکن تیرے محبوب سے تیرے محبوب کے جسم سے زیادہ افضل کوئی جگہ نہیں ہے جسم سے زہر کوئی جگہ نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا اے ملک الموت تم نے کسی کی روح کو آسمان پر رکھا لوہے محفوظ میں رکھا عرش آسم پر رکھا لیکن سن لو میرے محبوب کی روح کو جہاں سے نکالے ہو وہی پھر باپیس کر دو مصطفیٰ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے مصطفیٰ جیسے کل ہمیں دیکھ رہے تھے آج بھی دیکھ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے جہاں تک ہو سکے اپنے آقا کی محبت کے گیت گاتے رہو ان کا ترانہ پکتے رہو ادھر دیکھو اپنی مسجد کو بھی آباد رکھو اپنے گھر کو بھی آباد رکھو اپنے دل کو بھی آباد رکھو مسجد آباد ہوتی ہے عبادت سے اور گھر آباد ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے اور دل آباد ہوتا ہے اللہ رسول کی محبت سے تو وہی مسلمان آباد ہے جس کا تینوں آباد اور جس کا تینوں آباد نہیں وہ یہاں بھی برباد وہاں بھی برباد لرنے کا وقت نہیں سمجھنے کا وقت ہے بلغ الالا بکمالہی کشفت بجاب جمالہی حسنت جمیل و خسالہی صلو علیہ وآلہی مصطفیٰ بشر تو ہے مگر نوری بشر لا جواب بشر بے مثال بشر نہ مصطفیٰ کے خاندان کا کوئی جواب نہ ان کی اولاد کا کوئی جواب نہ ان کی ذات کا کوئی جواب نہ ان کے صفحات کا کوئی جواب لا جواب رسول کی لا جواب محفل میں لا جواب امت تشریف فرما ہے مولانا ربانی کا لا جواب پیغام اس امت کے نام ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے میری تقریر سے اللہ سب کو ہدایت دے مولانا ربانی پھر کبھی آئیں گے زندہ رہے تو آپ جس موضوع پر کہو گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی جائے سا جلسا ویسی تقریر انشاءاللہ انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ وآخر دعوانا ان الحمدللہ